Hola, ¿qué tal? Pues finalmente estoy volviendo a Udang después de casi tres años y es la tercera vez que voy después de aquella en la que pues hace tres años pasé al final unos 13 meses. vegetariano pero por lo menos había sopa de tomate con huevo este mes de enero se volvió a anunciar que china volvía a abrir las fronteras y, y en el mes de abril eh, anunciaron que además se podía ya venir de manera abierta sin ni siquiera test eh, y entonces al final, mira, pues se arregló todo para que aquí esté en este tren tan chulo. Estos trenes literas que me encantan. Prácticamente 48 horas de viaje desde que salí de Barcelona. Cogí este tren y he dormido aquí una noche, después de pasar una noche también en el avión. Y la verdad que me encanta viajar de esta manera con el tren porque también me da un montón de tiempo para eh, pasar un poco el jet lag y, y ir acostumbrándome a la idea de que estoy llegando, tener tiempo para mirar el paisaje, charlar con la gente que es súper simpática, <risa> y, y la verdad que muy muy contento de volver a Agudán después de tanto. Parece como si de repente estos tres años se hubieran evaporado, se hubieran convertido en un sueño y vuelvo a estar en la normalidad en la que pues resulta que estoy en China. la diferencia de también haberme pasado este tiempo estudiando porque entiendo mucho mejor a la gente la verdad que es sorprendente eh, estar como en un modo de idioma chino desbloqueado o sea escucho las cosas y las entiendo y esto me choca porque antes era eras una barrera bastante grande no escuchar simplemente hay eh, algo que me estresaba mucho porque no intentaba entender pero no, no, no entendía nada y ahora hay muchas cosas que no entiendo pero también hay muchas que sí, la verdad que es muy, muy gratificante. Ya me queda un ratito para llegar a, a la ciudad de Xi'an. Que esta es la capital más cercana a Wudang y cogeré de allí un bus. Bueno, tengo muchas, muchas ganas de, de ver a Xufu y, y volver a, a pisar la montaña sagrada. Bueno, pues finalmente he conseguido comprar a tiempo el ticket para poder subir a la montaña hoy mismo, porque aquí ya son casi las 4 y es una hora bastante límite en realidad en China, como para que cierre todos los negocios, se vive mucho más temprano. Entonces ya estoy en el bus que desde la zona en la que se compran los tickets sube a cada uno de los puntos de la montaña. Estos son prácticamente los únicos vehículos que suben, aparte de los eh, que están autorizados para cada escuela, porque así se mantiene el, pues toda la zona mucho más eh, protegida de la contaminación ¿no? que causan los coches. Y estos autobuses, una vez que estás dentro de la montaña, son gratis, así que está bastante guay porque te puedes mover por todos lados, cambiando de una zona a la otra libremente. Oh, 你是我。
。对，咱来了。来了哈，<笑>那陈师傅那里。对。好，再见啊。好，不见大哥。那、啊、没事。好。就比赛的话，我们可能，这<笑>、嗯、这种是打比赛，那个评分绝对很高。啊、嗯，但是呢，师傅这儿你不要求好看，对，你做的再好看没有用。你要给我，对你做的一些，你把那些做到了，哪怕难看，但是他你做到了，把那些那些要求，<笑>你做的难看也没关系。他是他要求的是练内内功，对他主要而不是练外形。对他不练外形。Mira, curioso porque el día que llegué hacía un calor tremendo, así de 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 sol, hacía treinta y pico grados, pero muy 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 húmedo. Y al día siguiente empezó a llover a tope y mira ya cómo están las montañas. Está todo nubladísimo, lleva así estos dos días sin parar de llover, súper fresquito y de parece que seguirá así toda la semana. Y la verdad que es súper agradable que en pleno verano sea también tan fresco. Y la verdad que muy contento de volver al al Wu Guan, a la escuela de, de kung fu. Voy a enseñar un poquito. En el tiempo en el que estábamos en la pandemia cambiamos todo lo que era los dormitorios o a sea, esta sala que es la sala en la que normalmente lo que se hacía era pues la meditación la práctica y claro por motivos de que además éramos cuatro personas y que eh, bueno pues se canceló todo y entonces cambiamos el, todo el, todos los dormitorios los pusimos aquí. Pero en ese momento estaba todo lleno y ahora ha cambiado y es como medio sala de práctica, medio dormitorio compartido. La verdad que es un, no sé, es una manera de, de vivir que me gusta mucho porque un ambiente de, de práctica. Nos despertamos a las cinco de la mañana, nos ponemos aquí directamente con, con los cojines a meditar y es como bueno, pero a ratos hay, hay un momentito de descanso como ahora que acabamos de. practicar, de desayunar y todo y tenemos así un ratito como para descansar, para estar aquí tranquilos y que sea solo así una habitación también es muy <ríe> muy agradable. Luego cambiará porque empezarán los campamentos de verano y habrá muchísima gente. Pero ahora mismo la verdad es que es súper bonito estar con Sifu dando así clases súper personales, ¿no? Con, con un grupito muy pequeño y también estoy disfrutando mucho de ver que que hay muchas cosas que entiendo, o sea, hay el 90% de cosas que no entiendo. Pero escuchando voy pillando sobre todo el tema del que se está hablando, ¿no? Igual pregunto algo y entonces me queda más claro de qué se está hablando y puedo enlazar y puedo ir haciendo una idea más clara de, 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 de qué se está hablando, qué se está preguntando y qué se está respondiendo, ¿no? Aunque luego lo que más me cuesta es eh, sobre todo que si usan muchos chengyu, muchos eh, dichos frases que son que son tradicionales que ya están hechas y que usan caracteres o ideas que son mucho más cultas entonces eso me cuesta mucho o sea no tendría que estudiar muchísimo como para poder entender eso no frases como poéticas y si fue la verdad que es increíble la cantidad de, de conocimiento que tiene porque lo responde todo con un rigor enorme con un montón de referencias el orden de cada idea en qué lugar está qué cosa y entonces por una parte me da un poco de pena perderme todo ese contenido y por otra parte también me alegra mucho no saber que estoy en un sitio en el que ese contenido es es lo que se ofrece y poder pillar algo de hecho es muy muy gracioso porque yo me imprimió aquí en la pared este clásico del trabajo interno de Kunjing y es lo que está usando para dar las clases ahora mismo entonces Lo que hacemos es sentarnos aquí en torno a ese texto y entonces punto por punto va explicando cosas y, y va preguntando y lo vamos preguntando y eso no entonces lo que estuve haciendo ayer fue a partir de fotos、eh, coger el texto traducirlo que también la verdad que es una virguería lo que se puede hacer ahora en comparación a solo hace tres años o lo que era hace diez años、eh, lo difícil que era coger un texto 
empezar a copiar carácter por carácter, que no había manera de meterlo en un ordenador. O sea, yo por saber cómo se escribe tampoco es que por eso podía luego introducirlo, por ejemplo, en Google para buscar. Entonces tenía que buscar uno por uno en un diccionario, ver cuál era, copiarlo ya dentro de un texto del ordenador, empezar a un trabajazo tremendo para traducir una frase que igual era un texto que igual ya, incluso ya conocía o estuviera, pero solo por descubrir qué era o cosas que, eso, que son muy poéticas y muy difíciles de traducir. Entonces, bueno, lo guay es que ahora es mucho más fácil. La traducción online igualmente es muy precaria, se inventa cosas, hay cosas que no conoce porque son términos pues, muy específicos de la práctica taoísta que tampoco lo sabe una persona solo por ser china. Entonces, hay muchas cosas que cuesta mucho traducir, pero lo guay es que es muchísimo más fácil. Puedo ir directamente ya a, vale, ¿cuál es el término que no entiendo? ¿no? y preguntarlo, ¿no? o preguntarlo a Shifu o a algún compañero y que me aclaren que la verdad que eso es un pedazo de lujo. Así que ya me he preparado el texto bastante como para la siguiente clase poder participar sabiendo mejor de qué se está hablando, tener por lo menos mi traducción y estar así más en sintonía. <risa> Ahora mismo llevo unos 10 días y la verdad que está siendo súper, súper intenso. Intenso físicamente y también internamente, como con este cansancio físico fuerte que a la vez es muy gratificante. Y bueno, ayer fue mi cumple y fui al amanecer a una cuevita que se ve desde aquí. Está por aquí arriba. Bueno, es un rinconcito donde ya hemos ido bastantes veces, donde grabé un vídeo de meditación y muy agradable, muy bonito ¿no? poder ir a un sitio donde antiguos taoístas iban a recluirse para realmente meditar a fondo. Y, y bueno, fue gracioso ayer también el día porque eh, normalmente como para salir de la escuela fuera del programa y fuera de, de lo que es un día libre, para que no se preocupen, no, se, no, no haya gente preguntando si no está, pues se le comenta a Shifu, ¿no? Digo, mira, pues mañana no voy a estar para tal o cual. Entonces le dije que, que quería ir a la cueva bien temprano. Y... Me preguntó por qué y le dije que, bueno, que como era mi cumpleaños, pues que lo quería celebrar así meditando, que cada año lo celebro básicamente meditando, <risa> que tampoco hago fiestas ni cosas, ¿no? Y me dijo, bueno, pero aquí ya meditación ya hacemos mucho, <risa> así que lo vamos a hacer al estilo chino con, con toda la fiesta y todo. Y la, la verdad que el pobre estaba, o sea, bajando a la ciudad porque tenía cosas que hacer, y como le dije eso, volvió a subir a la mañana siguiente, o sea, vamos, durmió en su casa y volvió a subir tempranísimo y trajo una tarta y todo. Y la verdad que, pff, digo, joder, y le dije como tres veces que no hacía falta nada, o sea, que no, porque ella me dijo, ah, traeremos un pastel y tal. Y le dije que no, que no, que, ni, que yo no celebro nada, que yo tal, que con meditar ya está y que no se preocupen, que no hace falta, que no, que no hay ningún protocolo, ¿sabes? Me dijo, no, 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 esto ya es la hospitalidad china, es así, tiene que ser así. <ríe> y la verdad que muy, muy gracioso. <ríe> y bueno, eh, estamos estirando mucho también, haciendo el... el, el ya a tope, a tope, o sea, estirando las piernas, intentando aumentar la flexibilidad. Ayer me hice un poco de daño, ya incluso me sobrepasé un poco, me, me, 
me llegué como a, a rasgar un poquito un muslo derecho. Pero ya lo noto la mejoría como por horas, así que sería una tontería. Pero bueno, sí que me quedé un poco con el aviso de decir, cuidado que tampoco, ¿sabes? Tampoco se puede hacer el burro.